けれ塗らなく塗れるけれども絵の具を顔に塗ったみたいな感じ皆さん、ようこそスナックエンビーガブリエルへママの高志です。今日はね、ママの高志です。ママの高志です。さあ、皆さん。はい。今日はすごい何年ぶりかなんですけれども、あの、メンズコスメを買ってみました。ああ、
ぱり女性ものよりは厚みみたいなのはあってもいいのかなって感じはしますけど、うん、かなりそれも含めて標準というかすごくナチュラルに仕上げてくれるぐらいのちょうど良さ、うん、つけてないように見えるけどつけてたい、うんうんうん、男性の場合って、うんうん、それをクリアしなければいけないってなると結構本当にナチュラルめにでき仕上がるように作ってあるからだから結構お肌が割とこう濃いめの女性の方みたいな方とかも割とその薄めのやつとかでメンズのやつ使っても全然いけると思いますそうだね今ちなみに私たちが使ったのは一番のナチュラルってやつなんですね、うん、トーンアップっていうのは明るめなので色白の人向けなので私たちナチュラルでちょうどいいですねカバー力もあるしこっちの方がちょっと赤っぽくないねさっきのちょっと赤っぽいからうん、うん、そうだね、うんうん、日焼け止め以上ファンデミマンっていう、うん、日焼け止めがメインにある BB なのでんはいはいそうあの紫外線対策っていうのはぜひしていただいた方がいいですよねいや私さこの前さそれでさ、うん、本当友達同級生の友達とさ会ったんだけどさ、うん、その子すごいサーフィンとかやってたのはい出ためっちゃ老けてんのああねわかるで私すごい引きこもりなんですよ、うん、こう見えて、うん、だから日はあんまり浴びてないの、うんうん、なんかそれもあってなんかそんなになんかなんていうのこう肌トラブル年相応の肌トラブルみたいなのがまだあんま出てなくって、うんうん、やっぱね日焼け止めって大事なんだなと思っていやそうですよね、うん、吹き出物みたいなやつとかそういうのを隠したい人はこのメンコスがいいかもしれないうんうんうん、うん、そうですねじゃあ続きましてはい、はい、今度私が、えー、今日つけてるやつなんですけれどもはいこちらが、えー、ヒューミオの BB クリームですで私が買ったのは2番の、えーミディアムベージュというものになります、うん、はいこちらはあのケミオさんがプロデュースしている BB クリームコンシーラーということになりますはい。あ、ね、割となんかちょっとこってりめな感じなんですそうこってりめなんですよですいません私使ったんですけれどもあの好みではありませんでしたあのちょっとパサッとしちゃって、うんうん、なんちょっと乾燥してる部分とかはちょっとボロボロっていう感じになっちゃったのでツヤっていう感じにはならないかなでも密着力は感じるそうなのそうなのだからピタッとはするわけ、うん、あとね色がねすごいちょっと白かった本当だねすごいわ白いよね、うん、私たちが黒いの私たちなんか肝臓か腎臓になんかあるなんかさうまく広がらないんだよねこのファンデーションそうね私さ結構そのスポンジにみあのこう湿らせたスポンジでいつも伸ばすんですけど、うん、それの方がなんかその乾燥とかが防げるからなんだけどうんうん、それでもうまくあんまり伸ばせなかったこのベビークリームって感じまあでもカバー力はあるのかそうですねなんかカバー力を感じてる今とっても笑いじわみたいになってもなんかそこ目立たないかもじゃあ私がダメなんだ私に合わないんだじゃあこれああやっぱりダメなの私これこのついてる感じが好きじゃないわ使い方かなうんむずいちょっと使い方がむずいねだからうんこれ結構細かくちゃんとやんなきゃいけない,ないとムラになりやすいかもしれないです、ね、あと濃いやつでも割と今までのプロダクトの中では薄い方なので、うん、あの何か処理をしないと顔だけ塗ったなって感じで浮くかも、うんね、って感じでしたお次はえ3人ともつけなかったんですけれどもなぜなら4つ買って3個1個ずつつけた感じですねこちらがですね皆さんご存知有名なブランドギャツビーのものになりますはい、ギャッツビーザデザイナーナチュラル BB クリームライトベージュというものになりますこちらはですね、えー、と3種類あって真ん中の色を選びましたなぜならベージュの色がめっちゃ濃そうだったからです、うん、ギャッツビーもこういうコスメを出すようになったんだ、うん、やっぱりなんかヘアスタイリング剤だったりとかそういうのがさ印象深いじゃんいや時代よねギャッツビーもちょっとつけてみましょう BB ナチュラル BB クリーム叩いたら,いたらダメ伸ばす感じですねかなり水っぽいのでキャッツビーさんごめんなさいちょっとあんまりですねこれああわかるあの塗るのは簡単ですねきっとけれ、うん、塗らなく塗れるけれども絵の具を顔に塗ったみたいな感じ色がなくなるというかそうですねだから要するにカバー力がないってことですそうですね、うん本当に薄付きを望む人にはいいのかも肌トラブルがあんまりなくて色ムラだけ整えたい人でしょ<笑>そうそうそうそう真剣に肌ムラを隠したい人向きではないニキビは絶対隠れないだろうね男性でも肌綺麗な人多いしねさらっとみたいな人にはいいのかもそうだね<笑>だからやっぱりさいくらメンズコスメが出てきてるという、うん、メイクに抵抗のある男性はまだまだ多いじゃんやっぱりそうねそう,そういう人たちはさつけた感なんだろう
肌,むあの肌トラブルを隠すということよりもつけてないっていうふうに見られることの方が大事って思ってるだろう、うん、はいはいはいはい、うん、男性用の BB クリームでもこんだけ違いはあるので、うんうんうん、順番で言うと本当に薄い薄付き薄付きな順番で言うとだから結構しっかり隠したい人っていうのはこっちの方かなっていうまあそうだなうんうんでもなんかさらっと色ムラ直したいなぐらいだったらこっちなのかなみたいな、うん、私はねこっちの方が隠れるなと思ったうん、うんうん、でもこれあの月日のやつはあんまり隠れないです正直でこっちがまあ薄く本当になるって感じだねだから本当にメンコスって多分なんかメイクに抵抗がないっていうその若い Z 世代の子たち向けにやってるから、うん、本格的にあのファンデーションにしたっていう感じがする BB クリームとは書いてあるんですけど、うんうんうん、だからねこうなんかためらいがないプロダクツって感じ見てくださってる方のお肌トラブルだったりとか自分の直したいところみたいなのに合わせてチョイスしていただくといいかもしれないですね、うん、そうですね私はねめんこつが一番良かったかなうん、私もそうかな、うんはい、結構でも本当いろんなのが出てますからね、うん、ぜひ皆さんチェックしていただくといいですよねそうですねでも私はなんか感触的に前回何年も前にやったメンズコスメのプロダクツの方がはるかにいいなと思っちゃった、うん、だから薬用のやつが多かったじゃんあれとか、うん、でもあっちの方がなんか。ちゃんと隠れたなって感じはするあ、うん、まあ私たちがこっくりしてるの結構好きなのもあるけどな、ね、そうだからこれはもう完全に私たちの好みの問題なのであの本当プライベート向きだよね私たちは仕事のことで考えちゃってる部分もあるかもしれないからねはいということで参考になりましたでしょうかせーの<笑>おやすみなさーい<笑>